ഇതിനെ കൊണ്ടു തുളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതിലിടാ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണത് കട്ടി തിന്നാനല്ല ഏ നീ കട്ടിന്നാ ഏ കട്ടി തന്നെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടി തന്നെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തില കക്കാരായിട്ട് മാറു കൈ നോക്കട്ടെ കൈ കേട്ട് കയ്യിലണ്ട കാശ് വേണ്ടി നോക്കട്ടെ കള്ളി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനല്ല ഇവിടെ മിച്ചറും ചിപ്സും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കഴിച്ചൂടെ അല്ലമ്മ അതൊക്കെ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഇതിലല്ലേ ഒരു ത്രില്ലുള്ളു അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കട്ട് നിന്ന് ശീലമായി പോയി കട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സമാധാനം ആവൂലല്ലോ പോണ് എവിടെ കൊണ്ട വെച്ചാലും അത് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഇവനൊക്കെ കാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓഹോ അടുത്ത ആളെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ തല മാറ്റിത്തരാം ഇനി എടുക്കണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ അലമാരി പൂട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കും എനിക്കറിയണമല്ലോ താക്കോല് മാറ്റി വെച്ചാ പിന്നെ എടുക്കൂലല്ലോ കശുവണ്ടി വെച്ച പായസത്തിടാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്ക അവൻ എപ്പോ ഒന്നും അത് കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോക്കാ തീരാറായി കശുവണ്ടി ഇപ്പൊ അവന്റെ കൊതിയുണ്ടല്ലേ അവന് കൊടുക്ക് കൊതിയല്ലച്ച ഇത് കട്ട് നിന്ന് ശീലമായി പോയി അവന് കട്ട് നിന്നില്ല സമാധാനം ആവൂല അവന്റെ കണ്ട് ഇവളും വന്ന് നോക്കുക ഒളിച്ചു നോക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നോക്കണ് ഏഹ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാ മതിയല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു മാഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല അവൻ കട്ട് തരുന്നു അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നേരെ വന്നെടുത്ത് കഴിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം എവിടെ <laughs> ഇതാട്ടൊരു കള്ളലക്ഷണം കള്ളലക്ഷണോ പോയാച്ച എവിടുന്ന് ഈ കേശുനെ നേരെ വാ നേരെ പോ അതാണ് ഈ കേശുന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കേട്ടാ പക്ഷെ എന്തോ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം പോയച്ച എവിടുന്ന് എന്തോ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പോയച്ച എവിടുന്ന് വിഷമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും വില വരില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാ സമയം വെറുതെ വളവളാ എന്ന് പറഞ്ഞു
അതെ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്റെ സംസാരം കുറച്ചിരിക്കുന്നേ ചേച്ചി മീതമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചിരിക്കണേ ചേച്ചി ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ചേച്ചി മിതമായി സംസാരിച്ചാല് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ വാക്കിന് ചെയ്യ എടുക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വിലയും തരുള്ളൂ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടെന്ന പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ ഓക്കെ ശരിയായില്ല <laughs> 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 ഞാൻ ബിരിയാണി <laughs> 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 മിതഭാഷയായാലോ എന്നൊരാലോചന അല്ല ഈ മിതത്തില് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊരാലോചന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇന്ന് പാളാന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ആരും അതിന് വില തരില്ല മാം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരം ആ കുടുംബത്തിൽ സ്വസ്ഥത സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല മിത ഭാഷ പൈസ മുടക്കി ഡ്രോയിങ്ങിന് വിട്ടതിന് പ്രയോജനമുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അമ്മ വയ്യ ഓട്ടോ വിളിക്കുന്ന പറയണം നിനക്ക് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോണോ അല്ലെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നിനക്ക് നിന്റെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കുറച്ച് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നാ മതി വൈകുന്നേരവും രാവിലെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കൂ അഡീഷണലി സ്കൂളിൽ പോണത് കൂടാണ്ട് അല്ല അമ്മ അതല്ലെന്ന് അവനവന്റെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പോവാ നീ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കാനാ എടാ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ സദാ സമയം തീറ്റയില്ലേ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള മാത്രം കഴിക്കുക അപ്പൊ നിന്റെ ബോഡിക്ക് നല്ല ഫിറ്റാവും എന്റെ പോലെ എന്നെ കണ്ടില്ല നല്ല ഫിറ്റല്ലേ അതാണ് അപ്പൂ 
എന്റെ അച്ഛ മുമ്പ് ഇതേപോലെ നടക്കാൻ പോവായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് നടന്നും പോവും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചന്ദ്രന്റെ ഓട്ടോയിൽ തിരിച്ചു പോകും നടക്കണ നല്ല കാര്യം തന്നെ നിനക്ക് നടക്കണേ നീ നടന്നോ അച്ഛനെ കൂട്ടു പിടിച്ച നിന്റെ നടത്തുന്നത് നടക്കില്ല അത് ഇപ്പോഴാ പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛാ അച്ഛന് ചായ എടുക്കട്ടെ നടക്കാൻ പോണം പണിയെടുക്കണം നടക്കണം ഓടണം പണി കഴിഞ്ഞ തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറായിരം രൂപ കിട്ടും പിന്നെ അല്ലറ ചില കൊച്ചു പൈസ കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചത് വേറെ പണിയൊന്നും നടുവേദന എടുക്കുന്ന പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ പൊന്നു ബാലു ശരീരം ഒന്നും അനങ്ങണം നീ തൂക്കുമ്പോഴും തുടക്കുമ്പോഴും കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ അതിനും കൂടെ മിഷീൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നെ ശരീരം അനങ്ങണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണിയത്തിരിക്കല്ലേ ഒന്നിന്റെയും പലിശ അടയ്ക്കണില്ല ആ പൈസ കൊണ്ട് പലിശ അടയ്ക്കാൻ നോക്ക് എന്തായിരുന്നാലും സ്വർണ്ണം അവിടെ ഇരുന്ന് പലിശ കൂടും നമുക്ക് വിറ്റിയാളെന്ത് കിട്ടിയാലും വിൽക്കണ കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണ കാര്യം പറയില്ല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛന്റെ മൂക്കി കയറ്റിക്കളയോ ആരെയും മൂക്കി വരുന്നതിനോട് മൂക്കി കയറിയാരോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ശരീരത്തിന് 
ഈ പ്രായത്തിൽ ശരീര സൗന്ദര്യം ഒക്കെ നോക്കണം സ്വാഭാവികം അല്ലേ ചാ ഇവന് സിസ്പാക്ക് എന്റെ ചേട്ടി ഇവന് അച്ഛന്റെ ശരീര പ്രകൃതമാണ് ഈ പിത്തത്തടിയിലൊക്കെ എവിടെ സിസ്പാക്ക് വരാനാണ് ഏറ്റവും <laughs> 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 അവര് കളിയാക്കി എനിക്ക് വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് സെലക്ട് ആവണം അതിനു വേണ്ടി ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് വിടുന്നത് അടിപൊളിയുടെ കേശു എനിക്ക് ഇത്ര ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പാ കേശുവെ നീ ബോഡിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നിന്നെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ്ങിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ച് സത്യം സത്യം ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്റെ മോനായ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഈ ഇവനെ നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് സന്തോഷമായി പണ്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കിലെ വെച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും അപ്പുറത്തെ ക്ലബ്ബ് ആയിട്ട് മത്സരം ഓ വലത് വിങ്ങിയൊരു ബോൾ വരണം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബോൾ ഇങ്ങനെ വരണതും 
വേറൊരുത്തിന്റെ ഹിപ്പി ചവിട്ടി ഷോൾഡർ ചവിട്ടി ഞാനും അങ്ങ് പൊങ്ങി കറക്റ്റ് വന്നത് ഒറ്റയാടി സിസർക്കെട്ട് ഗോൾ എന്റെ ആയിരാമത്തെ ഗോള് ഗോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജീജയിച്ച് നാറ്റാര് പറയാണ് എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഈ ഗോൾ അടിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പണ്ട് മർഡോണ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മർഡോണ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ